உமாய் கிளினிக்கில் இருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷன் சென்ட்ரோம் அல்லது கண்ணில் வந்து ஈரப்பசத்தன்மை கம்மியாகிடுறது அதனால் வந்து கண்ணுக்கு வந்து செவந்து போகிறது கண் உறுத்தல் ஆகிறது கண்ணில் வந்து தண்ணீரும் நிறையா கண்ணீர் நிறையா சுரக்கிறது அதனால் கண் ட்ரையாக போயிட்டுச்சுனாக்கா கண் உறுத்தல் ஜாஸ்தியாகிடும் கண்ணீர் ஜாஸ்தியாக சுரக்கும் அண்டர் லைனில் என்ன ப்ராப்ளம்னாக்கா அந்த கண்ணீர் வந்து கண்ணை வந்து கோட் பண்ணியிருக்கணும் எப்பவுமே அந்த கோட்டிங் வந்து இருந்தால் தான் பார்வை நல்லாயிருக்கும் கண்ணுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இந்த கம்ஃபர்ட் இல்லைனாக்கா தான் அந்த ட்ரை ஆகின்னு சொல்கிறோம் எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை பார்த்தா ட்ரை ஆகி வந்துடும் இல்லை வந்து செல்ஃபோனை பார்த்தா வந்துடும் இல்லை லேப்டாப் பார்த்தா ட்ரை ஆகி வந்துடும் அந்த லேப்டாப் பார்க்குறதுனாலையோ கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறதுனாலையோ செல்ஃபோன் பார்க்குறதுனாலையோ அதுலேருந்து வர ரேஸோ அதுலேருந்து வர ஏதோ கதிர்வீச்சுனால வந்து ட்ரைனஸ் வரதில்லை கண்ணை நம்ம எமைக்காமல் நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதால தான் வருது நம்ம ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்தோம்னா ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பன்னெண்டு அல்லது இருபது முறை கண்ணை சிமிட்டோம் வயசு அதிகரிக்க அறிக்க கண் சிமிட்டல் குறைஞ்சிடும் அது நேச்சுரல் ஒரு நாற்பது வயசு ஆளோ அல்லது ஒரு அறுபது வயசு ஆளோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூணு அல்லது நாலு முறை தான் சிமிட்டுவாங்க சிமிட்டது குறையும் போது அந்த கண் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ரீச் ஆகுது ட்ரைனஸ் வரத்துக்கு ஜாஸ்தியான சான்சஸ் உண்டு ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கும்போது கண் ரெண்டி திறந்து மேலே வச்சு பார்த்துட்ருக்கோம் புக்கை படிக்கும்போது நம்ம கீழே பார்க்குறதுனால கண் வந்து ஒரு மூணில் ரெண்டு படங்கு படங்கு மூடி இருக்கும் ஈஸியாக ட்ரை ஆகுது ஆனால் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் பார்க்கும்போது நேராக பார்க்குறதுனால ட்ரைனஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும் பிளிங்க் குறைஞ்சி கண் இமைக்கிறது குறைஞ்சி போகிறது நம்ம நேராக கண்ணை திறந்து விரித்து பார்க்குறதுனால ட்ரைனஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது இதுதான் ரீசன் தவிர இந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்து வர இந்த ரேஸ் இருக்கிறதுனால ட்ரை ஆகுறது உண்மை கிடையாது இது இது வரைக்கும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த லூப்ரிகேட்டிங் ட்ராப்ஸ்னு சொல்லிட்டு பல கம்பெனிஸ் லூப்ரிகேட்டிங் ட்ராப்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதை வாங்கி நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் இந்த லூப்ரிகேட்டிங் ட்ராப்ஸ் எப்படி போடணும் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் ஒரு ஒர்க் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு இந்த மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை போட்டால் போதும் அதை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இந்த ஈரத்தன்மையை கண்ணில் தக்க வச்சுக்கிட்டு அந்த கண்ணில் இருக்கிற ட்ரைனஸை குறைக்கும் பட் இது வந்து அந்த அண்டர்லைங் டிசீஸை ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதை டேஸ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து எவ்வளோ நாள் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டரில் வேலை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ட்ரையை ஜாஸ்தியாக போயிட்டு அவங்க வேலை பண்ணுறதுக்கே கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நிலமை வர முடியும் இப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு இருக்கிற அந்த டியர்ஸ் வந்து கரெக்டாக சுரக்கு தான் பார்க்கணும் அந்த டியரில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்ம பிளிங்க் பண்ணுறதே குறைஞ்சி போயிருக்கும்போது பிளிங்க்கு நடுவில் நம்ம கண்ணீர் வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கணும் நான் நேச்சரே நமக்கு அதை கொடுத்துருக்கு கண்ணுடைய இமையில் வந்து ஒரு ஒரு இமையிலையும் முப்பது வந்து கிளான்ஸ் இருக்குது இதை மெய்பமேன் கிளான்ஸ் அந்த இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இந்த மெய்பமேன் கிளான்ஸ் நம்ம கண்ணை மூடி திறக்கும் பொழுதோ அல்லது ஸ்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது பிளிங்க் பண்ணும் பொழுதோ அதுலேருந்து ஒரு எண்ணெய் இருக்க ப திறமை வந்து சிறப்பம் இது வந்து இந்த கண்ணீர் மேலே ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இருந்துன்னு அது காஞ்சி போகாமல் தடுக்கும் முப்பது நாற்பது வயசு தாண்ட உடனே அல்லது சில பேருக்கு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசுலேயே அவங்க சாப்பாட்டுத்தில் வந்து சரியானபடியான ஊட்டச்சத்து இல்லாததுனாலேயோ அல்லது இந்த கிளான்ஸை வந்து அவங்க பிளிங்கிங் ரேட் அவங்க கண் இமைக்கிற பேட்டர்ன் மாதிரி போகிறதால இந்த கிளான்ஸ் வந்து சரியாக ஸ்டிமுலேட் ஆகாமல் இருக்கிறதாலையும் இந்த கிளான்ஸ் பிளாக் ஆகிட்டு பர்மனண்ட்டாக இந்த கிளான்ஸ் வந்து கெட்டு போயிடுது இந்த கிளான்ஸ் வந்து ஒரு முறை முப்பது கிளான் இல்லை நாற்பது பத்து கிளான் போயிடுச்சுன்னா திரும்ப அது வராது இருக்கிற கிளான் தான் வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் இந்த கிளான்ஸை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருந்தது இப்போதைக்கு இந்த கிளான்ஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் மெய்போகிராஃபின்னு ஒரு ஸ்டடி இருக்குது இந்த கிளான்ஸ் எப்படி இருக்குது அது ஷேப் எப்படி இருக்குது சைஸ் எப்படி இருக்குது அது பிளாக் ஆகிருக்கா அதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லை அந்த கிளாண்டே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மெய்பவியன் கிளான்ஸ் ஒரு டிசீஸ் இருந்தாக்க லிப்பி ஃப்ளோன்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இதை பண்ணிங்கனாக்கா இருக்கிற கிளான்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதில் இருக்க பிளாக்ஸ் எல்லாம் ரிலீவ் பண்ணி நார்மல் செக்ரேஷன் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்துருக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உமாய் கிளினிக்கில் அவைலபிள்